ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਟਲੀ ਚ ਪੂਰੀ ਤਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸਪੇਨ ਚ ਕੀਤੀ ਫਰਾਂਸ ਚ ਕੀਤੀ ਜਰਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੈਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਨਐਚਐਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜੁੜੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਐਨਐਚਐਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੇ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਤੰਬਰ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵਕਰੀ ਆ ਲਿਆ ਇਸ ਮੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਸ ਜਨਵਰੀ 29 ਯੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 4 5 10 ਮੋਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਤਾ ਦੀ 223 ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 15000 ਮੋਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਜੀ 52 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦ
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਕਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫੀ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੋਤੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਫੀ ਜਾਣਾ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਾਵੋ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਰਵੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਬੋਟ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ 20 ਘੰਟਾ ਲਈ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਗ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ 8-8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਕਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੋ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੋ ਬੈਠੋ ਖਾਵੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਟ ਵਾਸ਼ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ ਬਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋ ਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਵੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਵੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰ ਜਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਟੈਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੇੜਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੋਗਿੰਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਮ ਵੋਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਇਹ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਚ ਦੂਜੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਫੀਜ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ ਜੇ ਫਲੂ ਆ ਜਖੌੜ ਜਾਂ ਠੰਡ ਆ ਆਮ ਕਾਮਨ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫੋਰਥ ਆਫ ਫਿਫਥ ਡੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਦੀ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਸੁਕੀ ਖੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿ ਵਾਰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਵਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਹੈ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਫੀਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸੋਜ ਜਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦ ਥੋਕ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਹੈ ਫੀਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੀਵਰ ਵਾਲੇ ਸਫਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਖਾਸ ਖਾਇਕ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਰੇ ਵਰਦੇ ਆ ਸਟੈਰੋਇਡ ਦਾ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਲਿਕਸਨਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀਕਨਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੈਰੋਇਡ ਸਪਰੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਸਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਨ ਇਨਹੇਲਰ ਵਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਰੋਇਡ ਇਨਹੇਲਰ ਵਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖੈਸਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਵੋ ਪਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਕਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਵੋ ਖਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆ
ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੌਥਾਲ ਦੇ ਸਟੇਜ ਕਰਤਰ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਕਰਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੌਥਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਰਬੀ ਐਂਡ ਬਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਚਾਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਬਲਜੀਤ ਕੋਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਚਰਤਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਮੋਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਤਾ ਇਸ ਮੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ 11% 11% ਮੋਤਾ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਿਡਟ ਦੀ ਰੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯੰਗ ਯੰਗ ਬੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 18 19 23 ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਬਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਆ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਚਲੋ 11% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ 19 ਸਾਲ 19 ਸਟੋਨ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਮਸਲ ਭਾਰ ਰੋਜ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੈ ਕਿ young healthy fit people ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਆਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 65 ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਸਮਾ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਮਾ ਜੈਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆ ਕਾਲੇ ਵੀ ਆ ਚੀਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵਾਈਟ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 14% 
अपने खान पीन अंदाज भी फर्क करना पा अपने मिलन गिलन का अंदाज जो भी बदलना पा और सू ज्यादा केयरफुल रहने की लड़ है Careful, especially after Jere Hun NHS. This is the call. Okay. NHS, which forty-four percent, just for doctor and the doctor NHS, which again ten lakh. One lakh two thousand is in hospital, which one lakh two thousand is in GP. Ten lakh one day. Ten lakh which is forty-four percent is in non-white. Yes. Majority Asian. गोरे नहीं खाते कोई घाटा हो गए कोई बीमार हो जाए जोगी सो जी करोना वायरस या रोज बीक पिछो भी सू नवा नवा इनफोरमेशन आ जाता सो जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन सारी दुनिया भी देख ली है उन्होंने सू थोड़ा न्यूज खबर दसिया जो चंगा खबर नहीं पहली गल टीका वैक्सीन नहीं तैयार होया जे हम देखो जी वायरस है जे अस्सी प्रसेंट बंद लग जाए फिर यह बंद हो जाती है क्योंकि सारे एंटीबॉडी हो जाते हैं इस वेले सिर्फ तीन प्रसेंट पॉपुलेशन वायरस लगी है नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है जो हाल देखिया नहीं रानेगी जिंदगी अपने बिजी समय के क्योंकि इस टाइम बहुत बिजी हो तो एक बार फिर संगत ट्रस्ट वालों संगत टैलीविजन वालों मेरे वालों सारे वालों तो बहुत बहुत धनवाद आप फिर जुड़ा जो कोई नवी जानकारी आई व आई हो सी कर और संगत बेनती है कि आ सुचेत रहो अपने आप का ख्याल रखो इत मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा कि जो असी एथिक मनोरिटी की गल करते हैं कमां की वंड की गल करते हैं वो किसी वंड विचकर गल नहीं होंगी क्योंकि साडा रहन सहन थोड़ा वक्रा सा खान पीन थोड़ा वक्रा सा डायट थोड़ी बहुत ज्यादा हावी आ हैवी डायट आ इस करके अभी थोड़ा जि गल की कि अपने आपू बचा की गल पर किसी वंड विचकर वाली गल नहीं पूरी कम्यूनिटी का ख्याल रखने की गल है सरबत के भले की गल करते हैं और पूरे सरबत के भले की गल ही संगत टैलीविजन तो की जाती है सारिया कम्यूनिटिया मिलकर रहो जुड़ के रहो 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿੱਤ ਦੁਬਾਰੇ ਉਭਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਮਾਰ ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵ